இந்த வீடியோவில் இன்னொரு காலம் டிசைன் பார்க்கலாம் டிசைன் எ ஸ்டீல் காலம் ஆஃப் ரோல்டு ஸ்டீல் ஐ செக்ஷன் டு கரி அண்ட் ஆக்சியலோட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ நியூட்டன் த காலம் இஸ் ஃபோர் மீட்டர் லாங் அண்ட் இட் இஸ் எஃபெக்டிவ் ஹெல்ட் இன் பொசிஷன் அட் போத் த எண்ட்ஸ் பட் ரெஸ்ட் அண்ட் டேக் இன்ஸ் ரொட்டேஷன் அட் டு ஒன் எண்ட் ஒன்லி டேக் ஈல் ரிசர்ஸ் இன் ஸ்டீல் ஆஸ் டூ ஃபிஃப்டி நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இந்த சம்மில் என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஆக்சியல் லோட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ டன் கொடுத்துட்டாங்க அவங்க என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணவே இல்லை டிசைனு அல்டிமேட்டு ஃபேக்டர்டு அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணல தர் ஃபோர் இது டிசைன் சர்வீஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் லோட் வி ஹவ் டு கன்வெர்ட் திஸ் இன் டு இய ஃபேக்டர் லோட் பை மல்டிப்ளைங் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஐ கேன் கெட் த லோட் ஆஸ் செவன் ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் தட் இஸ் அ ஃபேக்டர் லோட் ஸோ காலம் லென்த் ஃபோர் மீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க எண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க எஃபெக்டிவ்லி ஹெல்ட் இன் பொசிஷன் அட் போத் எண்ட்ஸ் எஃபெக்டிவ்லி ஹெல்ட் இன் பொசிஷன் என் அர்த்தம் இது ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டாங்க ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரெண்டு எண்ட்லேயும் ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டாங்க பட் ரெஸ்ட்ரெயின் டேக்கேன் ரொட்டேஷன் அட் ஒன் எண்ட் ஒன்லி ரொட்டேஷனே ஒரு எண்டில் மட்டும் ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டாங்க இன்னொரு எண்டில் பண்ணலை அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒரு எண்டில் ரெஸ்ட் இல்லை ரொட்டேஷனையும் ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு ட்ரான்ஸ்லேஷனும் ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு அப்போ அதை ஃபிக்ஸ்டு இன்னொரு எண்டில் வந்துட்டு எதை மட்டும் ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க பொசிஷன்னா என்ன அர்த்தம் ட்ரான்ஸ்லேஷன் அர்த்தம் ட்ரான்ஸ்லேஷன்னா அப்போ ஹிஞ்சிடு ஒரு எண்டு ஹிஞ்சிடு ஒரு எண்டு ஃபிக்ஸுன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ இப்போ அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ ஏரியா தேவைப்படுதுன்னா ஃபேக்டர் லோடு பை எஃப்சிடி எஃப்சிடிங்கிறது டிசைன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த வேல்யூ முதல்லையே தெரியாது நம்மளாம் அசியூம் பண்ணணும் ஸோ எப்படி அசியூம் பண்ணணும்னு சொல்லி இருக்கிற ஒரு ரேஞ்ச் கொடுத்துருக்கோம் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் எஃப்ஐ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் எஃப்ஐக்குள்ள அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு தம்ப் ரோலு ஆனால் இது எக்ஸாக்டான ரோல் கிடையாது பை எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் நமக்கு எவ்வளோங்கிறது தெரியும் நம்ம இன்னொரு கண்டிஷன் என்ன சொல்லிவிட்டு லோடு அதிகமாக இருந்தாலும் வந்துட்டு லென்த் ஆஃப் த காலம் அதிகமாக இருந்தாலும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைச்சிக்குங்க அப்போ தான் வந்துட்டு சார் கிடைக்கும் டிசைன் கரெக்டாக கிடைக்கும்னு சொல்லிக்கிறோம் தெரியும் ஸோ லெட் மீ அசியூம் எஃப்சிடிஎஸ் ஒன் டென் நியூட்டன் ஃபைவ் எம்எம் ஸ்கொயர் எக்கனாமிக்கல் டிசைன் வேணால் ட்ரையல் ஏர் மெத்தடில் போட்டு தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரே ட்ரையலில் கரெக்டாக கிடைச்சிருன்னு சொல்ல முடியாது சரியா ஏ ரெக்யூட் ஈக்குவல் டு செவன் டி இன்ட்டு டென் ஃபோர் த்ரீ நியூட்டன் பை ஒன் டென் போட்டோம்னா சிக்ஸ் எயிட் ஏரியா தேவைப்படுது ஸோ அப்போ நான் ஒரு செக்ஷன் செலக்ட் பண்ணணும் அதோட ஏரியா இதை விட ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ லெட் மீ ட்ரை ஏர் செக்ஷன் ஆஃப் ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அட் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட் கேஜி பர் மீட்டர் அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து பார்த்து எழுதிடுமா ISHP 300, ISHP 300, 58.8 kg per meter, na, area 7485 mm squared, uh, overall depth 300, hundred, breadth of the flange 250, thickness of the flange 10.6, so at the radius of gyration, major axis, minor axis, if you look at this, minor axis is less, so if you look at this, minor axis is less, so if you look at this, minor axis is less, so if you look at this, minor axis is less, so if you look at this, we know that slenderness ratio equal to KL by R, that is minimum R, so if you look at this, what is the slenderness ratio? அதிகமாகும் சிலிண்டர் சேசி அதிகமாக இருந்தால் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு குறையும் ஸோ அப்போ அதுதான் டிசைனை கவர்ன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சிலிண்டர் சேசியோ அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா எஃப்சிடி வேல்யூ குறையும் அதில் கிடைக்கிற லோடும் குறையும் ஸோ அதுதான் டிசைனை கவர்ன் பண்ணும் ஸோ அப்போ நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதியாச்சுங்க அதுக்கப்புறம் கண்டிஷன் ஃபார் சேஃப் டிசைன் என்னது பி லெஸ் தன் பிடி பி வந்துட்டு செவன் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர் சம்மில் கொடுத்தாச்சு ஃபேக்டர்டு பிடி கண்டுபிடிக்கணும் நான் செலக்ட் பண்ண செக்ஷன் ஐஎஸ் பி த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு சரியா ஃபார்முலா பிடிக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ இன்ட்டு எஃப்சிடி ஸோ இப்போ எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஏ ஈக்குவல் டு எவ்வளவு கிராஸ் ஏரியா தான் எஃபெக்டிவ் ஏரியா சார் ஏன்னா சிலிண்டர் செக்ஷனாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஏரியாவை குறைக்கணும் பிளாஸ்டிக்கு காம்பேக்ட்டு செமி காம்பேக்ட் ஸ்டீல் டேபிள் இருக்கிற எந்த செக்ஷன் எடுத்தாலும் கண்டிப்பாக அது சிலிண்டராக இருக்காது அதனால் கண்ணை மூடிட்டு கொடுத்துருக்கிற ஏரியாவை எஃபெக்டிவ் அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரியா எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா என்னது எஃப்ஐ பை காமா எம்நாட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸ்கொயர் மினிஸ் லேம்லா ஸ்கொயர் பவர் பாயிண்ட் ஃபைவ் இட்ஸ் உட் பி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப்ஐ பை காமா எம்நாட் இந்த ஃபார்முலா எங்கே இருக்குது கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோருக்கு நம்ம ஃபோரில் போகணும் பாருங்கள் எஃப்சிடிக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க இந்த எஃப்சிடி வேணும்னா எது தெரியாது நமக்கு பை தெரியாது லேம்டா தெரியாது பை வேணும் இந்த ஃபார்முலா எழுதணும்னா அதில் என்ன தெரியாது ஆல்ஃபா தெரியாது லேம்டா தெரியாது எகைன் லேம்டா தெரியாது லேம்டா கூடிய ஃபார்முலா எழுதணும்னா எஃப்ஐ இன்ட்டு கேஎல் பை ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை பை ஸ்கொயர் இ எகைன் கேஎல்
காலம் எஃபெக்டிவ்லி ஹெல்த் இன் பொசிஷன் அட் போத் ஏன்ஸ் பொசிஷன்னா எதை மீன் பண்ணுதுன்னு சொல்லியாச்சு ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு ரெண்டு எண்டுலேயும் ஸோ அப்போ என்னது ட்ரான்ஸ்லேஷன் இங்கேயும் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரெஸ்ட்ரெயின்ட் இங்கேயும் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரெஸ்ட்ரெயின்ட் சரியா அதுக்கப்புறம் என்னது ரெஸ்ட்ரெயின்ட் எகென்ஸ்ட் ரொட்டேஷன் அட் ஒன் எண்ட் ஒன்லி அப்போ ஒரு எண்டில் தான் ரொட்டேஷன் ரெஸ்ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு எண்டில் ஃப்ரீ அப்போ இங்கே பாருங்கள் ரெஸ்ட்ரெயின்ட் ஒரு எண்டத்தில் இன்னொரு எண்டில் ஃப்ரீ அப்போ ஒரு எண்டு ஃபிக்ஸ்டு ஒரு எண்டு ஹிஞ்சிடு அப்போ எஃபெக்டிவ் லென்த் எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எல் இப்போ எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபேக்டர் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஸோ அப்போ சரியா ஸோ இப்போ இல்லை ஆர்ஒய் ஆர்ஜெட் ரெண்டே கம்பேர் பண்ணி பார்த்தா ஆர்ஒய் தான் கம்மியாக இருக்குது அப்போ அதுதான் டிசைனை கவன் பண்ணும் அதனால் நான் கால்குலேஷன் எதை வச்சு ப்ரொசீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றேன் ஆர்ஒய்யை வச்சு ப்ரொசீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்றேன் லேப்டாப் வைக்கூடிய ஃபார்முலா தெரியும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப்ஒய் இன்ட்டு கேஎல் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு எல் எல் லென்த்து கொடுத்துட்டாங்க சம்மில் ஃபோர் தௌசண்ட் ஆர்ஒய் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து பை ஸ்கொயர் இங்கிறது டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் யங் ஸ்மால்லஸ் ஆஃப் த ஸ்டீல் சரியா இதை கால்குலேட்டரில் அடித்தோம்னா லேப்டாப் ஒய் வேல்யூ எவ்வளோ கிடச்சி ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் நம்ம ஃபைவ் சிக்ஸ் இது யூனிட் கிடையாது கிடச்சிருச்சு சரி அடுத்தது பக்லிங் கிளாஸ் என்னென்னு நான் கிளாஸிஃபை பண்ணணும்னா எந்த டேபிள் போகணும் டேபிள் டென் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் போகணும் டேபிள் டென்னு பாருங்கள் டேபிள் டென் பக்லிங் கிளாஸ் அப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஹச் பை பிஎஃப் ரேஷியோ வேணும் திங்னஸ் ஆஃப் த பிளான் வேணும் அப்போ தான் ஐ செக்ஷனுக்கு இதில் எந்த காசாக இந்த கிளா இதான்னு பார்க்க முடியும் எந்த கேஸும் ஹச் பை பிஎஃப் ஹச் ஓவரால் டெப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பத்து ஆஃப் த பிளான் டூ ஃபிஃப்டி போட்டால் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ அந்த கண்டிஷன் வந்துருச்சு இப்போ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டூ ஒன் பாயிண்ட் டூ இங்கே பார்க்கணும் திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் எதை விட கம்மியாக இருக்கணும் ஹண்ட்ரட் விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா மேஜர் ஆக்சிஸ்க்கு பி மைனர் ஆக்சிஸ் ஒய் வைக்கு சி சார் நம்ம மைனர் ஆக்சிஸ்க்கு மட்டும் கண்டுபிடிச்சா போதும் சார் மேஜர் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிச்சா அதிகமாக வரும் அப்போ அதை கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன் எதுக்கு அதிகம் தரும் அனாவசியமாக கண்டுபிடிக்கணும் டேரெக்டாக மைனர் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கோம் இப்போ பக்லிங் கிளாஸ் சி ஸோ இப்போ பக்லிங் கிளாஸ் ஃபார் ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் இஸ் சி இப்போ பக்லிங் கிளாஸ் சீனா அதுக்கு இம்பர்ஃபெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஆல்ஃபா எங்கே எடுக்கணும் டேபிள் செவன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் போகணும் டேபிள் செவன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் பாருங்கள் இம்பர்ஃபெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஆல்ஃபா பக்லிங் கிளாஸ் சிக்கு ஆல்ஃபா வேல்யூ எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் அதை பார்த்து எழுதிட்டேன் ஜீரோ ஆல்ஃபா வேல்யூ இப்போ பையை கண்டுபிடிச்சலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா இன்ட்டு இது வந்துட்டு என்னது லேம்டா கண்டுபிடிச்சிருக்கேனா இங்கே 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 இருக்குது பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் லேம்டா லேம்டா சப்சூட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் லேம்டா ஸ்கொயர்ட் இதை கால்குலேட்டில் அடிச்சிங்கன்னா பை வேல்யூ கிடச்சிச்சு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ பை கிடச்சாச்சு லேம்டா கிடச்சாச்சு ஆல்ஃபா கிடச்சாச்சு எல்லாமே தெரிஞ்சாச்சு நேராக எஃப்சிடி கண்டுபிடிச்ச எல்லாமே சார் எஃப்சிடி கான் ஃபார்முலா என்னது எஃப்ஒய் பை காமாயம் நாட் பை ப்ளஸ் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் பை தான் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குமே இங்கேயும் இங்கேயும் சப்சூட் பண்ணிவிடுங்க கால்குலேட்டில் அடிச்சிங்கன்னா எஃப்சிடி கிடச்சிருச்சு எவ்வளவு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் எஃப்சிடி கிடச்சிச்சு சார் பீடி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் எஃபெக்டிவ் ஏரியா தான் தெரியுமே சார் நம்ம செலக்ட் பண்ண செக்ஷனுக்கு எழுதி வச்சுருக்குமே எவ்வளவு செவன் ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் எம்எம் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இது நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் நியூட்டனில் ரிசல்ட் வரும் சார் கிலோ நியூட்டனில் வேணும் அப்போ டிவெலப் பை டென் பவர் த்ரீ போடுவோம் எவ்வளோ வருது ஒன் டூ சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் சார் வர்ற லோடு செவன் ஃபிஃப்டி கிலோ நியூட்டன் தான் நம்ம எடுத்த செக்ஷன் என்ன சார் இவ்வளோ லோடு தாங்குதே சார் ஒன் டூ சிக்ஸ் எயிட் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் கிலோ நியூட்டன் இது ரொம்ப அதிகமாக தாங்குதே சார் சேஃபு தான் ஆனால் என்ன ஆகி போச்சு அன் எக்கனாமிக்கல் நான் அதான் முதலே சொன்னேன் எக்கனாமிக்கல் டிசைன் கேன் பி அச்சீவ்ட் பை ட்ரையல் அண்ட் ஏரர் மெத்தட் ஸோ அப்போ இன்னொரு ட்ரையல் ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ லோடு இது அதிகமாக எடுக்குது அப்போ இதை விட சின்ன செக்ஷனை சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ லெட் மீ ட்ரை ஐஎஸ் ஹச்பி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அட்டு ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் கேஜி பர் மீட்டர் அதுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஏரியா என்ன ரேடிஸ் ஆஃப் கேரேஷன் என்ன பிரதாப் த பிளான் என்ன திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் என்ன இதெல்லாமே ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எடுத்து எழுதிக்கணும் அல்லது அனைக்சர்
ஒன்னு வந்துருச்சு ஒன் பாயிண்ட் டூ கூட கம்மி திக்னஸ் ஆஃப் த பிளான் ஹண்ட்ரட் கூட எப்படி இருந்தாலும் கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்போ பக்லிங் கிளாஸ் ஒய்வையை பொறுத்து எவ்வளவு ஒய்வை ஆக்சிஸ் பொறுத்து பக்லிங் கிளாஸ் சி ஸோ அப்போ பக்லிங் கிளாஸ் ஃபார் ஒய்வை ஆக்சிஸ் இஸ் சி சரியா இப்போ கேஎல் பை ஆர்ஒய் கண்டுபிடிப்போம் ஏன்னா புது ஆர்ஒய் வந்துருச்சு இல்லை கேஎல் அதே தான் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஃபோர் தௌசண்ட் போட்டால் வந்துருச்சு இது ஒன் எயிட்டி கூட கம்மி எதுக்காக இந்த ஒன் எயிட்டியோட செக் பண்ணணும் ஒன் எயிட்டி தான் மேக்ஸிமம் வேல்யூ இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து டென் ஆயிரும் சிலிண்டராக இருக்கும் சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ வந்துட்டு பர்மிசபிள் லிமிட்டில் இல்லைன்னா சர்வீசபிலிட்டி லிமிட்ஸ் எடுத்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது சரியா ஸோ அப்போ அதை எங்கேருந்து எடுக்கணும் டேபிள் த்ரீ பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டியில் இருக்குது ஸோ அப்போ டேபிள் த்ரீக்கு நம்ம போவோம் அதுக்கு வந்துட்டு எங்கேருந்து இந்த ஒன் எயிட்டி எடுத்தான்னு பார்க்குற மாதிரி என் மெம்பர் கேரி கம்ப்ரசிவ் லோட்ஸ் ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் டெட் லோட் அண்ட் இம்போஸ் லோட்ஸ் டெட் லோடு இம்போஸ் லோடுனால ஒரு மெம்பரில் கம்ப்ரஷன் லோடு வந்துச்சுன்னா மேக்ஸிமம் சிலிண்டர் ரேஷியோ எவ்வளவு ஒன் எயிட்டி ஸோ அப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு ஒன் எயிட்டி விட கம்மியாக தான் சார் இருக்குது அதனால் சேஃப் இப்போ கேல் பை ஆர்ஒய் வேல்யூ தெரிஞ்சிருச்சு பக்லிங் கிளாஸ் சியும் தெரிஞ்சிருச்சு அப்போ டேபிள் நைனில் எந்த இதை சார் யூஸ் பண்ணணும் மூணு டேபிள் நாலு டேபிள் இருக்குது சார் அதில் ஸோ அப்போ நம்ம டேபிளுக்கு போவோமா டேபிள் நைனில் பாருங்கள் நைன் டினா பக்லிங் கிளாஸ் டி இது ஆ நைன் சி போகலாம் சார் பக்லிங் கிளாஸ் சிக்கு அது தான் இருக்குது ஈல்ஸ் எஸ் டூ ஃபிஃப்டிக்கு பாருங்கள் நீங்கள் கேல் பை ஆறுக்கு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ கேல் பை ஆறு எவ்வளவு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் சார் நமக்கு வேல்யூ சிக்ஸ்டிக்கு இருக்கு செவன்ட்டிக்கு இருக்கு சிக்ஸ்டிக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் சிக்ஸ்டிக்கு நேர் அப்படியே இங்கே வாங்க டூ ஃபிஃப்டிக்கு நேர் கீழே போங்க எவ்வளவு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் அடுத்தது செவன்ட்டிக்கு நேர் இப்படி ஹரிசாண்டலாக வாங்க டூ ஃபிஃப்டிக்கு நேர் கீழே இப்படி போங்க எவ்வளோ வேல்யூ ஒன் ஃபிஃப்டி டூ சார் இது ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட்டு இது ஒன் ஃபிஃப்டி டூ இந்த ரெண்டு கடையில் எனக்கு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சிக்ஸ்க்கு வேணும் சார் இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இன்டர்பிளேட் பண்ணணும் அப்போ இது வச்சு ஒரு டயக்ராம் வச்சு நான் வரைஞ்சி காட்டுறேன் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டிக்கு ஒன் ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் செவன்ட்டிக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஏன்னா அதை விட கம்மியாக இருக்கணும்ல ஒன் சிக்ஸ்டி விட ஒன் ஃபிஃப்டி டூ கம்மி இல்லை இப்போ லீனியர்லி வேரியிங் போட்டாச்சு டயக்ராம் போட்டாச்சு இந்த ரெண்டு கடையில் நமக்கு ஒரு வேல்யூக்கு வேணும் சார் எவ்வளோக்கு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சிக்ஸ்க்கு வேணும் அப்போ நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ எதுலேருந்து எது தேவைப்படுறது எஃப்சிடி இதுலேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிற தேவை அப் டு இது வரைக்கும் இருக்கிற வேல்யூ எவ்வளோன்னு நமக்கு தெரியும் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ அப்போ எஃப்சிடி டோட்டலாக இந்த இடத்துக்கிட்ட வேணும்னா எவ்வளோ ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ப்ளஸ் கொஷின் மார்க் அப்போ கொஷின் மார்க் எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது கொஷின் மார்க்கை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐ வில் கன்சிடர் ஏ சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் அ சிமிலர் ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ ஃபஸ்ட்டுக்கு ஒரு குட்டி ட்ரையாங்கிள் கன்சிடர் பண்ணுறேன் இது இந்த குட்டி ட்ரையாங்கிளுடைய கொஷின் மார்க் என்னது வெர்டிக்கல் டெவலப் பை ஹரிசாண்டல் வெர்டிக்கல் கொஷின் மார்க்காகவே போட்டிருக்கிறோம் ஹரிசாண்டல் எவ்வளவு செவன்ட்டி இது இது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இந்த ரெண்டு கடையில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் செவன்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் சிக்ஸ் போட்டேன் ஈக்குவல் டு இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிள் அடுத்து கன்சிடர் பண்ணுறேன் இந்த பெரிய ட்ரையாங்கிளில் இந்த லென்த் போடணும் இது எவ்வளவு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ இந்த லென்த் போடணும் அது எவ்வளவு சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி போட்டேனா பாருங்கள் வெர்டிக்கல் டிவைட் பை ஹரிசாண்டல் எடுத்த ட்ரையாங்கிள் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணுனா கொஷின் மார்க் கிடச்சிச்சு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ஸோ அப்போ எஃப்சிடி வந்துட்டு ஒன் ஃபிஃப்டி டூவோட ஆட் பண்ணி என்ன பண்ணிடுறேன் நான் பிடிச்சிடுறேன் எவ்வளவு ஒன் ஃபிஃப்டி எயிட் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஃபோர் ஃபோர் நியூட்டன் பிரைம் ஸ்கொயர் சார் எஃப்சிடி தான் தெரிஞ்சிருச்சு எஃபெக்டிவ் ஏரியாவோட மல்டிப்ளை பண்ணுங்க எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எம்எம் ஸ்கொயர் இது நியூட்டனில் வரும் டெவலப் பை டென் பவர் த்ரீ போட்டிங்கன்னா கிலோ நியூட்டன் கிலோ நியூட்டன் இது எதை விட ஜாஸ்தி செவன் ஃபிஃப்டி கிலோ டன் வர்ற ஃபேக்டர் லோட விட ஜாஸ்தி ஹென்ஸ் சேஃப் சார் இன்னுமே கொஞ்சம் அன்எக்கனாமிக்கலாக இருக்க மாதிரி இருக்குது வேணா இன்னொரு ட்ரையல் ட்ரை பண்ணிட்டு மாதிரி எக்ஸாமில் அத்தனை தடவை போட்டுருந்தோம்னா டைம் பத்தாது இதோட சேஃப்னு சொல்லி என்ன பண்ணிடுங்க முடிச்சுக்குங்க